ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ മാത്തുക്കുട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബിഹൈൻഡ് വുഡ് സൈസിലൂടെ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഷോ തുടങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ട് ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കണ ഞാനാണ് ഇന്ന് മാത്രം എനിക്കൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നി ചിരിച്ചില്ലെങ്കിലേ മറ്റേ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും നിങ്ങൾ ലോകത്തെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലോകം നിങ്ങളെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്നതാണ് പണ്ട് കവിന്ദ് പറഞ്ഞേക്കും ഓനേ നീ പൊളിയാണെന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ടോ വീട്ടുകാരൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ പന്ത്രണ്ടാം മാസത്തിൽ ഉണ്ടായെന്നാ അത് ഈ മൂന്നാമത് ഉണ്ടായത് വയറൊഴുകി ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ മൂന്നാമത് ഉണ്ടായ നീ വരുമ്പോ എന്റെ വീട്ടില് ഞാനും വിനീതും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ ഇപ്പൊ ഞാനും വിനീതും എനിക്കൊരു ആൺകുട്ടിയും ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് എനിക്കെങ്കിലും ഈ സിനിമ ഒന്ന് കറക്ക് ഞാൻ പഠിച്ച ജേണലിസ ഞാൻ പക്ഷെ റേഡിയോ ഒക്കെയാണ് ആയത് മലയാളം പഠിച്ചു ആ ബി എ മലയാളം പഠിച്ചു ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് പഠിച്ചു റെസിഡൻസിയിൽ പോയിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് തേങ്ങ തന്നിട്ട് അത് ഇപ്പോഴും ചെരണ്ടാനും അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ആ ദൈവം സഹായിച്ചു പിന്നെ കട്ടൻ ചായ പോലും തിളപ്പിക്കാൻ അന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് മൊട്ട പപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് മാർക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പതിനാറ് ഷെഫ്സിന് ഞാനൊരു ഒറ്റ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു കിലുക്ക സിനിമയിലെ രേവതിന്ന് എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർമ്മ വരാറുണ്ട് അവർ നല്ല അസലായിട്ട് നമ്മള് ആ സമയത്ത് അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂക്കും ഒക്കെ പറയും അപ്പൊ ഞാൻ അലറി വിളിച്ചു ഹായ് ഹലോ ഡിയർ വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ ഐസ് ബ്രേക്ക് വിത്ത് വീണ ഇന്ന് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് പോസിറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കാരണം ആ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ആ ദിവസം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കും അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കുകയും എത്ര തിരക്കുകൾക്കിടയിലും നമ്മുടെ ഫോൺ കോൾസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ആ ആളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ജോക്കിയാണ് റേഡിയോ ജോക്കി ആയിരുന്നു ആങ്കർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടർ ആണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ആണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കുഞ്ഞൽദോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു കൊച്ചു മികച്ച സിനിമയുടെ ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ് ഇത്രയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആളെ മനസ്സിലായല്ലോ യെസ് ഇറ്റ്സ് നൺ അത് ദാൻ ആർ ജെ മാത്തുക്കുട്ടി ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം മാത്തുക്കുട്ടി സോ മാത്തുക്കുട്ടി വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഐസ് ബ്രേക്ക് വിത്ത് വീണ ശരി പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ആവട്ടെ സാധാരണ ഷോ തുടങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ട് ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കണ ഞാനാണ് ഇന്ന് മാത്രം എനിക്കൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം വന്ന് കയറിയപ്പോ തൊട്ടേ ശരിയാണ് ചിരിച്ചില്ലെങ്കിലേ മറ്റേ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മറ്റേ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും ഇത് തന്നെ എന്റെ പ്രശ്നം പക്ഷെ ആൾക്കാർ എന്നെ ചീത്ത വിളിയാണ് എന്താണോ എന്തോ അറിയാം ആര് ചെയ്ത് വിളിച്ചാലും അതിന് മൈൻഡേ വേണ്ട കാരണം നിങ്ങൾ ലോകത്തെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലോകം നിങ്ങളെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്നതാണ് പണ്ട് കവിന്ദ് പറഞ്ഞേക്കും നമ്മൾ കറിയല്ല നമ്മൾ വെറുപ്പിക്കല്ല നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടല്ല നമ്മൾ ചിരിക്കല്ലേ ധൈര്യമായിട്ട് സന്തോഷമായി എനിക്ക് രാവിലെ വളരെ പോസിറ്റിവിറ്റിയോട് കൂടി തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പോ റേഡിയോ ജോക്കി ടെലിവിഷൻ ആങ്കർ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ആക്ടർ ഇപ്പൊതാ ഡിറക്ടർ ഇത്രയൊക്കെ പറയല്ലേ അപ്പൊ മാത്തുക്കുട്ടി തന്നെ പറയാറുണ്ടോ മോനെ നീ പൊളിയാണെന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ടോ എല്ലാം കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് ചെയ്താലും കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഭയങ്കര മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ ജനനകാലം തൊട്ടേ ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ മമ്മിയും എന്റെ വീട്ടുകാരൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ പന്ത്രണ്ടാം മാസത്തിൽ ഉണ്ടായെന്നാ സീരിയസ്ലി അത് സത്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ എന്റെ മമ്മിയും എന്റെ മമ്മിയുടെ വീട്ടുകാരും എന്റെ പപ്പയും ഒക്കെ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ പന്ത്രണ്ടാം മാസത്തിൽ ഉണ്ടായതാണെന്നാണ് കാരണം ഞാൻ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലിനായിരുന്നു എന്റെ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നത് പക്ഷെ വരാനുള്ള മടികൊണ്ട് നമ്മളോട് കിടന്നിട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി വരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന അവിടെ വരൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാണ് അവര് പറയുന്നത് ഡേറ്റ് മാറി പോയതാണോ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് കാരണം ഡിസംബറിലേക്ക് മമ്മി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഞാൻ വന്നത് ഫെബ്രുവരിയിലാ അപ്പൊ ആ ഒരു വൈകിൽ എന്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഉണ്ട് ഞാന് എന്ത് കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങി കഴിഞ
രണ്ട് കുട്ടികളായി ചേട്ടാ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ അടുത്ത് ദിവിജിഷ് എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പറയാറുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് ഞാൻ വിനീതേട്ടന്റെ അടുത്ത് ഇത് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഒരു രണ്ട് വർഷം നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് നല്ല പരിചയമുണ്ട് നല്ല ഇതുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് വൈക്കിൽ നടക്കുന്നില്ല ഇതിങ്ങനെ കുറെ കാലം നീണ്ടു അപ്പൊ ഫൈനലി ആനന്ദം സിനിമയുടെ സമയത്ത് ഞാനൊരു ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ വീണ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അന്ന് മറ്റേ ആനന്ദ സിനിമയുടെ ഗണേഷ് ഉണ്ട് വിനീതേട്ടനുണ്ട് സച്ചിൻ ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് പേരും കൂടെ കൂട്ടി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ വിനീതേട്ടൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും വന്നതിന് ശേഷം തന്നെ അപ്പൊ എന്നെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് വിനീതേട്ടൻ മാത്തു നീ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് മാത്തു നീ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല പറഞ്ഞു അതിനിപ്പോ എന്താ അല്ല നീ ഇപ്പോഴും എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ച് കാണിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിട്ടൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് വർഷമായി ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് നിന്നെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊഴപ്പില്ല നീ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ വായിക്ക ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് പേടിക്ക അങ്ങനെ രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ വിളിച്ചിട്ടാണ് വിനീതേട്ടൻ എന്ത് വെച്ചാ അപ്പോ ഞാൻ ആ അങ്ങനെ വിനീതേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് സംസാരിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ചർച്ചകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെന്നൈക്ക് പോകുമ്പോൾ വിനീത ദിവിജിജൻ എന്റെ അടുത്ത് വയ്ക്കാറുണ്ട് മൊത്തം നിനക്ക് പ്രാന്തായിരുന്നു എന്ത് അല്ല ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടിട്ട് രണ്ടു വർഷമായിട്ട് നിൽക്കാൻ നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ലേ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല ചേച്ചി അതിപ്പോൾ വിനീതേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതണേ അപ്പോൾ വിനീതേട്ടനായിരിക്കും അത് ആദ്യം കേൾക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടാ നീ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാനും വിനീതും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ ഇപ്പോൾ ഞാനും വിനീതും എനിക്കൊരു ആൺകുട്ടിയും ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് എനിക്കും ഈ സിനിമയൊന്ന് കിറക്ക് അതിന്റെ കാര്യം പിന്നെ അതല്ലേ എനിക്കിനി പേടിയാവും മറ്റേ എന്റെ സിനിമയ്ക്ക് മുമ്പ് ഇനി അടുത്തത് വല്ല വരും പുള്ളിക്ക് എത്ര കുട്ടികൾ കൂടുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് പിന്നെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടും കിട്ടണില്ല അങ്ങനെ നീങ്ങി 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 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ഒന്നത്തെ കാര്യം ഭയങ്കര ഫാമിലി മാൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിനീതേട്ടന്റെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യമൊക്കെ നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു 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 സമയം എടുക്കും ഞാൻ പിന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങ് മറ്റേ എന്താ പറയാ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ എന്നാലും ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഒരുപാട് വിളിച്ചു ദിവ്യ ചേച്ചി എവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയൂല നീ അതിന് വേണ്ടിട്ടല്ലേ എന്നെ വിളിക്കണേ അതായത് ദിവിജിത്തിന്റെ പരാതി എന്താ വെച്ചാല് നമ്മളും വിനീതേട്ടന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ സിനിമാ കാര്യങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ ഫുൾ ഡിസ്കഷൻ അപ്പൊ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ പറയും ഇനി ഈ വീട്ടിൽ ദൈവത്തോട് സിനിമാ കാര്യം വേണ്ടരുത് വേറെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് അപ്പോ അത് മാറ്റണം അത് പാടായിരിക്കും കാരണം ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ കിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമുള്ള കിക്കാ എനിക്ക് കുറച്ച് വൈകിയാണ് കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഒരു അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് ഒന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഞാനൊരു സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു സംശയമില്ല ഞാൻ പക്ഷെ ഒരു അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ റേഡിയോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള എന്റെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് എന്റെ ക്യാബിന്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ അവൻ എന്റെ ക്യാബിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ അവൻ ഇങ്ങനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു കൊണ്ടു എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഞാനപ്പോൾ ഒന്ന് കോപ്പി റൈറ്റർ ആണ് ആങ്കറും ആണ് മറ്റേ ഇതാണ് റേഡിയോ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയുണ്ട് ഈ കെട്ട് അപ്പോൾ കെട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് ഫുള്ള് നിങ്ങൾ എഴുതിയതാണോ ശാ നിനക്കൊക്കെ പ്രാന്താണോ ഇത്ര ഒക്കെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കാഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതില്ല എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ച അതായത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടച്ച് ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പറയില്ലേ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷാ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ മിക്കവാറും പൊറോട്ട അടിക്കണം അല്ലെ കർത്താവ് നമ്മളായിട്ട് അടിക്കും ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആകാശം നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉമ്മ വെച്ചിട്ട് പോകുന്നൊരു ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമുക്ക് വന്ന് ചേരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലതാകുമ്പോൾ
നിപേഷ് ഭയങ്കര സംസാരിക്കും ഭയങ്കര ബഹളം വയ്ക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കശ അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓരോരോ തോന്നലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്റെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അടുത്ത സിനിമ ചെയ്യുന്നു നീയാണ് എന്റെ ഡയലോഗ് റൈറ്റർ നിനക്ക് എന്റെ ഡയലോഗ് എഴുതാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഞാൻ മറ്റേ എനിക്ക് ഡയലോഗ് എഴുതാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഇന്നതെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോ ഞാൻ പഠിച്ച ജേണലിസ്റ്റാ ഞാൻ പക്ഷെ റേഡിയോ നോക്കിയാണ് ആയത് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പഠിച്ചത് മറ്റേ ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു ബി എ മലയാളം പഠിച്ചു ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് പഠിച്ചു റെസിഡൻസിയിൽ പോയിട്ട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് തേങ്ങ ഞാൻ തന്നിട്ട് അത് ഇപ്പോഴും ചെരണ്ടാൻ അവിടെ ഇരിപ്പെടുന്നതാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ഞാൻ അന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഓട്ടം ഓടിയിട്ട് ആ തേങ്ങ എപ്പോഴും മിക്കവാറും ആരും ചേരണ്ട അവിടെ കിടപ്പുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യൂലോ എന്തും ചെയ്യുന്നതിനും കൂടി ഞാൻ രൂപേഷിന്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞു ഓ ഞാൻ ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിന്നെ രൂപേഷിന്റെ കൂടെ കുറെ ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങള് അവൻ എന്റെ അടുത്ത് രൂപേഷിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം വെച്ചാല് ഞാൻ റേഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ നിനക്ക് വാക്കുകളുടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് അപ്പൊ നിനക്കത് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഈ പണ്ടൊരു മറ്റേ പ്രേമ പരാജയമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ബ്ലോഗ് എഴുതുന്ന ഒരു ശീലം വരുമല്ലോ അന്നേരമാണ് നമ്മൾ മാത്തുക്കുട്ടി മാപ്രസിദ്ധീകരണം എന്നൊക്കെ പറയണമല്ലോ പേടിക്കണ്ട അപ്പോ ഞാൻ ബ്ലോഗ് ഒക്കെ എഴുതായിരുന്നു അപ്പൊ ബ്ലോഗ് എഴുതുന്നതിന്റെ ഒരു ധൈര്യത്തിന് ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ ബ്ലോഗ് എനിക്ക് നോക്കിട്ട് കിട്ടിയില്ലല്ലോ ആണല്ലേ മാത്തുക്കുട്ടിത്തം ഉണ്ട് അതിന്റെ മാത്തുക്കുട്ടി എന്നുള്ള ടൈറ്റിലും ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ഞൽദോന്റെ ടൈറ്റിലും ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് അപ്പോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ താമസ അവിടെ കാക്കനാട് താമസം തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് രൂപേഷ് രൂപേഷിന്റെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് പയ്യൻ പിന്നെ ടൊവീനോ ഞാൻ അത് കൂടാണ്ട് വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ ഏത് വർഷം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സമയത്തേക്ക് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനാറിലൊക്കെയാണ് ടൊവി മറ്റേ എ ബി സി ഡി അന്ന് റിലീസ് ആയിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പുള്ള സമയമാണ് അപ്പൊ ടൊവി ഒരു ഹിമാലയൻ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണേ അതായത് നമ്മുടെ കാക്കനാട്ടിക്ക് വരണേ ഫ്ലാറ്റ് വില്ലയായിരുന്നു ശരിക്കും നല്ല രസമുള്ള വില്ല ജേക്കബ് ഹോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ നാല് പേരുണ്ട് നമ്മള് ഓളാണ് രൂപേഷിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു ദൈവം സഹായിച്ച് പിന്നെ കട്ടൻ ചായ പോലും തിളപ്പിക്കാം അതായത് നമ്മൾ ചില സാധനങ്ങൾ മടുക്കൂലോ മടുത്തൊരു സാധനം നമ്മൾ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യൂലോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഈ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കൽ ഇനിയിപ്പോ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പട്ടിണി ഇറന്ന് ചാവൻ കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഉണ്ടാക്കി വരെ എനിക്ക് പക്ഷെ ആഗ്രഹം ആ പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു പരിപാടി അറിയാൻ പാടില്ല അന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് മൊട്ട പപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് മാർക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഡോ ഇങ്ങനെ വരുത്തണം അതിന്റെ അതിന്റെ മേളിൽ കുറച്ച് വനസ്പതി തേക്കണം പിന്നെ ഈ ഡോ മടക്കണം അതിന്റെ പിന്നെ അതിന്റെ വനസ്പതി തേക്കണം പിന്നെ മടക്കണം പതിനാറ് ലെയറൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പപ്സിന് വരണേന്ന് മനസ്സിലായത് ഈ മടക്കൽ കാരണം കൊണ്ടാണ് അന്നാണ് എനിക്കിത് മനസ്സിലായത് ഇപ്പോഴും ഒരു പപ്സൊക്കെ അടിക്കുമ്പോ ഞാൻ ആലോചിക്കാം എത്ര ലെയർ ഉണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ പപ്സ് അയക്കുന്നവരല്ല ഞാൻ പപ്സ് അയക്കണേ മനുഷ്യനെ നാണം കിട്ടുന്ന പലഹാരാണ് അയ്യോ നമ്മള് പറഞ്ഞു വന്ന് വിട്ടുപോയി എന്നിട്ട് എല്ലാരോട് നിങ്ങൾ നാല് പേരും കൂടെ വില്ലയിൽ വരുന്നു അന്ന് അങ്ങനെ വരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വിനീതേട്ടന്റെ തീര എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററിന് വേണ്ടിട്ട് അരുൺ ചന്തു അവിടെ ഇരുന്ന് പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ തീര എന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോ താഴെ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ കണ്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിനീതേട്ടൻ ജസ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയച്ചു തിര അടിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒന്നും വെച്ചില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം അയച്ചു തിര അടിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ എനിക്കൊരു കോൾ വന്നു കോൾ വന്നിട്ട് വിനീതേട്ടൻ ചോദിച്ചു എടാ എന്താണ് നീ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞേ നീ വേറെ ആരോടും പറയല്ലേ കാരണം നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ റേഡിയോയിലൊന്നും ദൈവത്തെ ഓർത്ത് പറയല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു
ജസ്റ്റ് സംഭാഷണം എഴുതുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയല്ലാതെ നീ നിന്റെ ഒരു കഥ ആലോചിക്കുകയും അതാകുമ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കഥ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് വിനിതേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അന്ന് അത് വിട്ടുപോകും എന്തോ ചെയ്തു എന്തോ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് വിനിതേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിനിതേട്ടൻ പറഞ്ഞു എന്താ നിന്റെ തോട്ടം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ഈ കഥ പറയണേ ഈ ഫോണിക്കൂടെ ആ ഫോണിൽ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഫോണിൽ കൂടെയാണ് പറയണേ അപ്പോൾ വിനിതേട്ടൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാനന്ന് അപ്പോൾ ഇത് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന ദിവസമാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വിനിതേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ തോട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും രാത്രി ഒരു പത്തര പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കേട്ടെ ഈ സംഭവം പുള്ളി ഇരുന്ന് ചിരി തുടങ്ങി ചിരി തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാനും കൂടി അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ വിനിതേട്ടൻ വലിയ വാരി ചിരിച്ച് കുറെ ചിരിച്ച് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഈ ഹണിമൂൺ ടൈമില് അപ്പോ അന്ന് അങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് വിനിതേട്ടൻ പറഞ്ഞു മാത്തു നീ ഇത് എഴുത് നല്ല രസമുണ്ട് പരിപാടി പിന്നെ ബാക്കി നമ്മളൊക്കെ ഇല്ലേ നീ എഴുതിക്കൊണ്ട് അപ്പോ അന്ന് രാത്രി വിനി വിനിതേട്ടൻ അന്ന് തട്ടത്തിന്മാറയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂജ് ഹിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഒക്കെ പിള്ളേർ മനസ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഐശ്യം വിനോദം കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ഒരു സമയത്ത് ആ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ഇത് അന്നൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പുതിയ സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏറ്റവും അധികം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ സംസാരിച്ച് നമ്മുടെ കഥ കേട്ടിട്ട് പറയണു നീ എഴുതറാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സുനാമി അടിച്ചു ആ സുനാമി അടിച്ച രാത്രി ഞാൻ ഇരുന്ന് ഇരുപത് സീൻ എഴുതി തീർത്ത് അതായത് ഞാൻ പേന വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് കുഞ്ഞലതോടെ ഇരുപതാമത്തെ സീൻ വരെ എഴുതിയിട്ടാണ് അന്ന് രാത്രി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് തോന്നണ പോലെ എഴുതാന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്ന് അന്ന് ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ നെയ്ത്തുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൂ ആ അതല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു മോഡൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഒന്നും നമ്മളത് നോക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാവാൻ മേ ബി ഞാൻ എന്താണോ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എഴുതി വേറെ ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് രൂപേഷിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ബ്രൂട്ടസിൻ്റെ എഴുത്തുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതണം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മേളിൽ ആദ്യം തന്നെ ഡേ ആണോ നൈറ്റ് ആണോ എന്ന് എഴുതണം ബാറിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി സാധനങ്ങൾ എഴുതണം അതിൻ്റെ താഴെ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ പേര് എഴുതണം സ്ഥലം നടക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് എഴുതണം ആ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു അലക്കലക്കി അങ്ങനെ ഇരുപത് സീൻ എഴുതി നിർത്തി അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ആവേശം വന്നു ആവേശം വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വിനിതേട്ടൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസം സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് പുള്ളിക്ക് പുള്ളി എൻ്റെ ബ്ലോഗ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്നെടുത്ത് ഞാൻ മാത്രം നിനക്ക് എഴുതാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് നീ എഴുതിയ കലിപ്പ് അങ്ങ് തീർക്ക് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ എഴുത്ത് പുരോഗമിച്ചത് അപ്പം അങ്ങനെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് എഴുതണ സമയത്ത് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് നമുക്ക് ഭയങ്കര രസം തോന്നിക്കണ കുറേ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മുടെ ലൈഫിലൊക്കെ അവരൊക്കെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ എഴുതി വയ്ക്ക് അവരൊക്കെ സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ അവരൊന്നും കഥയിലുള്ള ഉണ്ടാവണം നീ യാതൊരു നിർബന്ധം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ അതിന് കുറെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് മൊത്തം പറഞ്ഞു തരൂല ഇല്ലട്ടോ അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സന്തോഷമുള്ള കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുകയും ഇവർ ചിലപ്പോൾ കഥയിലേക്കൊക്കെ വരും നമ്മൾ അതുവരെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അപ്പം ഞാനതൊന്നും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല കാരണം നമ്മളിത് ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടല്ലോ കഥ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും കഥാപാത്രം നമ്മളെ ഓടിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന
ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന സാധനങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഈ ക്യാരക്ടർ വന്നിട്ട് നമ്മളെ കയറുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എഴുതി തീർത്ത് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് കാണാനുള്ള കൊതിയുണ്ട് പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ കഥ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോണേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് പോകും എക്സൈറ്റ്മെന്റ് പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറേ സമയം എടുക്കും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും അതായത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ പ്ലാനും ഇല്ലാണ്ടാണ് കഥ എഴുതാനിരിക്കണെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഒരു ഉഗ്രൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും കാരണവന്മാരുടെ കഥയാ കാരണവന്മാരുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയും പ്ലാനും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ചേച്ചി നേഴ്സ് ആയിരുന്നു ചേച്ചി നേഴ്സിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ബോംബെക്ക് പോയി കാരണവന്മാർ ആഗ്രഹിച്ച അനുസരിച്ച് ബോംബെക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് നേരെ ടെസ്റ്റ് എഴുതി അയർലൻഡിൽ നിന്ന് പോയി അയർലൻഡിൽ നിന്ന് നേരെ ഇപ്പൊ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തി അത് എങ്ങനെയാണോ ചേട്ടാ ഈ ഡിപ്ലോമ പഠിച്ചു ഡിപ്ലോമ പഠിച്ചിട്ട് ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞപ്പോ നേരെ പോയി ജോലിക്ക് ചേർന്നു ജോലിക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഴുതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സായി അവൻ നേരെ മസ്കറ്റിന് പോയി മസ്കറ്റിൽ ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറായി കുഞ്ഞച്ചി ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് അയർലൻഡിൽ ആയതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് അയർലൻഡ് അല്ല അയർലൻഡിൽ ആയതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ നിന്ന് ചെക്കന്മാരെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ആ സമയത്ത് അതായത് മെയിൽ നേഴ്സുകൾ വന്ന് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റിനായിരുന്നു പുറത്ത് വിദേശാവസരം വിദേശാവസരം നടന്നിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് പഠിച്ചൊരു ചെക്കനെയും കൊണ്ട് കുഞ്ഞിച്ചിനെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുക അപ്പോ കുഞ്ഞേച്ചി അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുഞ്ഞേച്ചിന് അങ്ങനെ ഒരാളെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു സെറ്റ് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അളിയൻ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്നെ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റിന് വിട്ടാൽ അളിയൻ വന്നിട്ട് അളിയനെ പിക്ക് ചെയ്ത് അയർലൻഡിന് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹം എന്നെ പുറത്തു വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറിയും കാരണം അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് സമാധാന അന്തരീക്ഷം ഫുൾ ടൈം തകർത്തു കൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചേട്ടനും ചേച്ചിയും വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ജീവിച്ച രണ്ട് ആൾക്കാരാ എന്റെ ചേട്ടൻ അടുത്തൊക്കെ മറ്റേ വായിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കോലിട്ട് കുത്തണം മിണ്ടണെങ്കിൽ അത് ഈ മൂന്നാമത് ഉണ്ടായത് വയറഴുകി ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുട്ടി മൂന്നാമത് ഉണ്ടായതൊക്കെ മിക്കവാറും ഇതാണ് അവസ്ഥ മൂന്നാമത് ഉണ്ടായ തോട്ടം ഞാൻ ചിരിച്ചിരിച്ച് കാര്യമൊന്നു നമ്മളെ അന്ന് ഈ പറയണ പോലെ രൂപേഷ് എന്റെ അടുത്ത് ഡയലോഗ് എഴുതാൻ പറയണ പോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത അല്ലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊന്നും ഇല്ല ആ സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള എന്ത് പറയുന്നു ഞാൻ നല്ല കുട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ അനുസരിച്ച സാധനത്തിന് അവരെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നെ വീട്ടുകാർ കെട്ടിച്ചോലുണ്ട് അത് പിന്നെ അവരുടെ ഉത്തര ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊന്നും ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല ഇവരായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാനത് സ്വീകരിച്ചു എൻ്റെ അല്ലല്ലോ നിങ്ങളല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതായിരുന്നു സ്കീം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോയി ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഉണ്ട് പിള്ളേർ ബഹളം ഒച്ചപ്പാടൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജോലിക്ക് കയറിയല്ലോ അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ താജിൽ ബബിൾ കഫേലായിരുന്നു പതിനാറ് ഷെഫ്സിന് ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു അതായത് കിലുക്ക സിനിമയിലെ രേവതിന്ന് എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർമ്മ വരാറുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അത് ചെയ്തു അപ്പോഴല്ലേ ഇയാൾ ഇത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇത് ചെയ്തു അപ്പോഴല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇത് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പതിനാറ് ഷെഫ്മാരുടെ ഇടയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി 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 ഷെഫ്മാരെ ഒന്നും തിരിച്ചു പറയാനൊന്നും പാടില്ല നമ്മുടെ അവിടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫ്സിനെ ഒന്നും നമ്മളൊന്നും എന്ത് പറയുന്നു അത് സ്വീകരിക്കും അവർ നല്ല അസലായിട്ട് നമ്മളെ ആ സമയത്ത് അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂക്കും ഒക്കെ പറയും അപ്പൊ
ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പോരാ ഇതല്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി വീണ്ടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഞാൻ കൈ കഴുകെ പീലാത്തോസ് അങ്ങനെ എന്റെ അടുത്ത് പട്ടീനെ പിടിക്കാൻ പോയ പത്ത് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്കന്നും എഴുത്തും വായനയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അടക്കിയ പറഞ്ഞേ പക്ഷെ പറയാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഉള്ള സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പട്ടീനെ പിടിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് രൂപ ഒന്നും ഏഴ് രൂപ പൈസ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മനോരമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വളരെ പതിയെ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന് ഷെഫ് ഇത് കേട്ടു എന്താടാ ഏ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ മറ്റാ ഇത് വന്നു ഏ ഇവനെന്തോ പറഞ്ഞ് കേക്ക് കേക്ക് അപ്പൊ അവർ എന്നെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ചു അത് പറയിപ്പിച്ചു ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പോ അതുവരെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കറിക്കത്തികൾ നിശ്ചലമാവുകയും അതുവരെ കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന പാത്രങ്ങൾ കഴുകൾ നിർത്തുകയും തിളയും വേവും ഒക്കെ അവസാനിക്കുകയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫ് എന്നെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നോക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞതിന്റെ രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ എനിക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് തേങ്ങ അത് മുപ്പത്തഞ്ച് തേങ്ങ വെട്ടുമ്പോൾ അത് എഴുപത് കഷ്ണങ്ങളാവുമല്ലോ അപ്പോൾ എഴുപത് കഷ്ണം ഒരുമിച്ച് ചിരണ്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ തേങ്ങ ചിരണ്ടാൻ പോയിട്ട് ഞാൻ നേരെ ആ മെഷീൻ്റെ സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തേങ്ങയൊക്കെ വെച്ച് ഒരു മൂന്ന് തേങ്ങയൊക്കെ ഞാൻ ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതിലിങ്ങനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്ത് ഞാൻ ആദ്യം വെച്ചു കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരസി ഒരസി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിരിക്കുകയാണെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ മുറിയൊക്കെ ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അപ്പം ഇങ്ങനെ മറ്റേ വലിയ തൊപ്പിയാണ് രാവിലെ തന്നെ വന്നിട്ട് പിൻ ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ തൊപ്പി വെക്കും ആ തൊപ്പി അവിടെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഷെഫ് കോട്ട് പോലെ ഇടുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ എൻ്റെ ലെതറിൻ്റെ ഒരു ഷൂസ് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലും എടുക്കാൻ നിൽക്കാണ്ട് ഇറങ്ങിയ ഒരു ഒറ്റ ഓട്ടോ ഓടിയതാണ് ആ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി വീട്ടിലേക്ക് ഓടി ഞാൻ പനി പിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം കിടന്ന് മൂന്നാം ദിവസമൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്നാം ദിവസമൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്ക് അന്ന് പ്രായം കുറവാ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം തന്നെ പോയേ അപ്പം ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ പതിനെട്ട് വയസ്സ് ജസ്റ്റ് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ മറ്റേ മൂന്നാമത്തെ കൊച്ചുവാണല്ലോ ഞാൻ അലറി വിളിച്ചു ഞാൻ നാണോ ഇല്ലാണ്ട് കരഞ്ഞു മമ്മിക്ക് മമ്മി സെൻഡ് ചെയ്യും മമ്മി സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അവർ ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ വിഷമമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അതായത് മമ്മിയുടെ ഒരു ആൻറ്റിയുടെ മകൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അവരോട് എന്ത് പറയും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറേ ഇങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ആദ്യം ആദ്യം ഇവരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ രൺ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ പനിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എണീറ്റ് സൈഡിൽ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മമ്മിയുടെ പരിചയ മമ്മിയുടെ ബന്ധത്തിലുള്ള എൻ്റെ ചേട്ടന്മാരുണ്ടല്ലോ മമ്മിയുടെ വഴിക്കുള്ള എൻ്റെ ചേട്ടന്മാരുണ്ട് അവരൊക്കെ ഓരോ ദിവസങ്ങളായിട്ട് എന്നെ കാണാൻ വരുന്നു അതായത് ഒരു ജോലിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്രയും നല്ലൊരു ഹോട്ടലൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഷിപ്പിലേക്കും അങ്ങോട്ടും കൂടെ ഒക്കെ പോകാമല്ലോ അപ്പം റൂട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിന്റെ പ്ലാൻ ബി എ മലയാളം പഠിക്കാൻ പോകണമെന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു ബി എ മലയാളം പോലെ ഒരു കോഴ്സിനൊക്കെ ഉള്ള ഇപ്പോഴത്തെ സാധ്യതയൊക്കെ നിനക്ക് ഞങ്ങളായിട്ട് നിന്നെ ഉപദേശിച്ചു എന്ന് പറയണ്ട ഈ സ്കീം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ ഇനി ഇതേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് എപ്പോഴും എനിക്ക് എപ്പോഴും ലൈഫിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പണിയാ ഒരു പണി കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ധാരണ വരും ആ അത് ആദ്യത്തെ ഒരു ഉഗ്രം പണി നല്ലത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ രണ്ടാം പൂഴം ബെസ്റ്റ് ബി എ മലയാളത്തിലേക്ക് പോയത് എനിക്ക് പ്ലസ് ടു പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മലയാളത്തിന് നല്ല മാർക്ക് എനിക്ക് മലയാളത്തിന് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത മാർക്ക് മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ മലയാളം പഠിപ്പിച്ച ലളിത എന്ന് പറഞ്ഞ ടീച്ചറാ പ്ലസ് ടു പഠിപ്പിച
അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ എഴുത്തച്ഛനായാലോ മലയാളം ഒക്കെ പഠിക്കാലോ അങ്ങനെയാണ് ബി എ മലയാളം പഠിക്കാൻ പോണേ ബി എ മലയാളം പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പുരുഷന് ഒരു ഗുണം എന്തായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റിന് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ഭയങ്കര കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബി എ മലയാളം പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ അതൊരു സ്വർഗലോകം പോലെ കാരണം ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാക്കിയതും എനിക്ക് എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുള്ളതും കുഞ്ഞലതും ഉണ്ടായതും ഒക്കെ അവിടുന്ന യു സി കോളേജ് ഭയങ്കര എനിക്ക് യു സി കോളേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഹിമാലയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു തണുപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയണ പോലെ എനിക്ക് എപ്പോൾ ഞാൻ യു സി കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒരു മഹാഗണിയുടെ തണൽ ഉള്ളിലുണ്ട് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് അവിടുത്തെ ഫ്രണ്ട്സും അവിടുത്തെ നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫും എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ല ജല്ലായിരുന്നു അവിടെ പരിസരത്തുള്ള മനുഷ്യരായിട്ട് വരാൻ അപ്പോൾ ആ സ്ഥലം നമ്മളെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് അറിഞ്ഞിഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റിയ ആ സ്ഥലത്തിന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനോട് അവിടെ പഠിക്കാന്നല്ലേ ആലോചിക്കുക പിന്നെ പ്രസ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് പോയി ഒരു സംശയം വേണ്ട എൻ്റെ എല്ലാ പ്ലാനും അങ്ങനെയായിരുന്നു പി ജി അതായത് എം എ മലയാളം അവിടെ ചെയ്യാന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു സംശയം ഇല്ലാത്ത പ്ലാൻ ഞാൻ അവിടെ ആർട്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അപ്പോ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റേ അടുത്ത ഒരു രണ്ട് റൗണ്ടും കൂടെ പൈറ്റി കഴിഞ്ഞ രസമായിരിക്കില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാന് എനിക്ക് മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ കിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായിരുന്നു അങ്ങനെ എച്ച് ഒ ഡി എൻ്റെ അടുത്ത് എച്ച് ഒ ഡി കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു കക്ഷിയായിരുന്നു നമ്മുടെ അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് പുള്ളി പറഞ്ഞു അവിടെ നിനക്കൊരു സീറ്റ് നമുക്ക് പിടിക്കാം നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റ് കോട്ടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്കൊരു സീറ്റ് പിടിക്കാം നീ വേറെ ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട മാർക്കോസ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സെറ്റാക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അതും പ്രതീക്ഷിച്ച് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ എച്ച് ഒ ഡിയുടെ കോള് എടാ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ ലക്ഷദ്വീപ് എന്നൊരു കുട്ടി ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ലക്ഷദ്വീപുകാർ നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവർക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിടിച്ച് ജയിലിടാൻ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് പരിപാടികളുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ നിനക്ക് വെച്ചായിരുന്ന ഒരൊറ്റ സീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സീറ്റാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാക്കിയുള്ളു കണ്ണിന്ന് പോകയല്ല ഞാൻ മറ്റേ മുട്ട് കുത്തിയിരുന്നിട്ട് എന്തിനാ മറ്റേ സിക്കുമില്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭയങ്കര നാടകമൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്റെ മുറിക്കകത്ത് കാരണം എന്റെ ജീവിതം വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് എങ്ങോട്ടാ എങ്ങോട്ടാ എന്ന് ചോദിക്കണ സമയമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ പണ്ടിറങ്ങിപ്പോയി ഇനി എന്താ ചെയ്യണേന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത അവസ്ഥയായിപ്പോയി അവസാനം പുള്ളി ആ അവസാനം പുള്ളിക്കൊരു കുറ്റബോധം തോന്നിയിട്ട് പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നീങ്ങ് വാ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ നേരെ യു സി കോളേജിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് യു സി കോളേജിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് സാറിനോട് സംസാരിച്ച പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എടാ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ തീർന്നു ഇനി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സീറ്റ് കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ സീറ്റ് കിട്ടാനുള്ള ഏക വഴി ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ കാമരാജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെ ബി എ മലയാളം ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ സാധാരണ ആൾക്കാർ പഠിക്കാൻ ചെല്ലാറില്ല കാരണം തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ബൈ ബി എ മലയാളം പഠിക്കുന്നവനെ നാട്ടുകാർ തല്ലി കൊല്ലുവോ എന്തോ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ഇപ്പോഴും സീറ്റുകൾ ബാക്കി അല്ല സോറി എം എ മലയാളം എം എ മലയാളത്തിന് ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ടാവും സീറ്റുകളുണ്ട് അപ്പം നീ അവിടെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ കിട്ടും നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലില്ലെങ്കിലും എം എ മലയാളം പഠിക്കാനായിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയ ഒരാൾ ഞാൻ വീട്ടില് അപ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലായി വീട്ടുകാർക്ക് അതായത് ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത മുതൽക്ക് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമായി എന്റെ ജീവിതം കാരണം അവർക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത അപ്പൊ അന്ന് മുതൽക്ക് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമായില്ലോ എന്റെ ജീവിതം അപ്പൊ ഇന
പ്രസ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് ജേർണലിസത്തിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു അവിടുത്തെ എൻട്രൻസ് ആ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ ഈ കാലയളവിൽ അതൊക്കെ അപ്പോൾ പക്ഷെ അക്കാഡമിയിൽ ആകെ ഇരുപത് സീറ്റ് ഉള്ളൂ കിട്ടാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയും എനിക്ക് കാണുന്നില്ല യു സി കോളേജിൽ എം എക്ക് മല എം എ മലയാളത്തിന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് പി ജിക്ക് പി ജി ജേർണലിസത്തിന് ഇവിടെ കിട്ടൂല എന്നുള്ളൊരു ധാരണയുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് വിട്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പാരലൽ ഒരു പരിപാടി ചെയ്തു ഇവിടെ എപ്പോൾ ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തോ അപ്പോൾ മുതൽക്ക് ഞാൻ ഹിന്ദു മനോരമയും മാറി 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 ഇരുന്ന് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് പോലും പഠിക്കാത്ത പോലെ ഞാൻ ഇരുന്ന അതും ഇതും അതും ഇതും പറഞ്ഞിട്ട് വായിച്ചു പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്നേരം നമ്മൾ പേടിച്ചു അന്നേരം നമ്മൾ പേടിച്ചുപോലോ കാരണം ഇനി എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് തെറ്റായി പോയി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മറ്റേ സ്കീം അടിക്കുമല്ലോ ചുറ്റിക്ക് അടിച്ച ഫീൽ വരുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആ സമയത്ത് പണിയെടുത്ത് അങ്ങനെ അവിടെ അഡ്മിഷനൊക്കെ കിട്ടി ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ദിവസമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എനിക്കിവിടെ എൻട്രൻസിൻ്റെ എക്സാം എഴുതി എക്സാം എഴുതി ഒരാഴ്ചക്കുള്ള റിസൾട്ട് വന്നു റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് അഞ്ചാമത്തെ എൻട്രൻസിൽ അഞ്ചാമത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനമായും സഹായിച്ചത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് സഹായിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവന് രണ്ടാം റാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ദിൽവാനെ ദുൽഹനിയ ലേജ് ആയിക എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഡി എൽ ജെ എന്ന് പറയുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലായത് തന്നെ അവന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ട് സജിത്ത് എഴുതി പോയി ഡി ഡി എൽ ജെ ദിൽവാനെ ദുൽഹനിയ ലേജ് ആയി പിന്നെ സ്മരണയുണ്ട് എല്ലാവരോടും സ്മരണയുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്